Det næste, jeg vil gøre, det er, at jeg vil se på nondeterminisme. Hvad sker der, hvis jeg tilføjer nondeterminisme til Turing-maskiner? Og igen er svaret, ingen verdens ting. Vi ved, at for elendige automater, så betyder det ingenting. Vi ved, at for boostdown automater betyder det noget. Øh, nondeterministiske boostdown automater er skarpt stærkere end deterministiske boostdown automater, men her betyder det ingenting. Hvad er nondeterminisme for noget i den her sammenhæng? Jo, øh, i en deterministisk Turing-maskine, der vil det være sådan, at overføringsfunktionen siger givet en tilstand, og et tegn, vi kigger på, jamen så går I en ny tilstand er, erstatte det her tegn A med tegn B, og så går I en retning, som kunne være mod venstre. Men i en nondeterministisk Turing-maskine, så forholder det sig anderledes, fordi der er det sådan, at givet en tilstand og et tegn, jamen så er der en mængde af mulige næste skridt, og den mængde kan eventuelt være tom. Det betyder, at vi kan risikere, at øh, maskinen går i stå. Så der er altså en mængde af sådan nogle tripler her. Vi kan gå i tilstand Q1, erstatte A med B1 og gå til højre. Men det kunne også være, at der var i alt K andre muligheder, så at vi gik i tilstand Cook, skiftede A med BK og gik mod venstre. Alt i alt, så betyder det, at overføringsfunktionen for vores nondeterministiske Turing-maskine, det er en funktion, der går fra Q kryds gamma i til, og ikke, som man skulle tro, til Q kryds gamma kryds det der, men til potensmængden her er fordi, Resultatet af, en, resultatet af at bruge overføringsfunktionen, det er en mængde af mulige næste skridt. Så det må se sådan her ud. Så kommer det guldrendede spørgsmål. Hvad betyder accept? Hvad vil det? Hvornår vil en Turing-maskine acceptere en streng? Og her er svaret det samme, som det var for elendige automater, for push down automater. Øh, M, den accepterer en streng. W, hvis maskinen er i stand til at nå en acceptkonfiguration. Det kan godt være, at vi kunne nå afvisende øh, konfiguration. Det kan også være, at vi kunne køre ind i lykke, men bare vi er i stand til at nå en acceptkonfiguration. Så er vi glade. Det er simpelthen nok. Bare der er én mulig accepterende beregning, så er vi glade. Den nemmeste måde at se det her på, eller at I kan se det på, måske at forklare det på, det er ved at tænke på beregningerne for en nondeterministisk maskine som et beregningstræ. Og i beregningstræet, der er knuderne, det er konfigurationer. Prøv at tegne sådan et træ. Her er en knude. Det kunne være vores startkonfiguration, den kalder vi C. Og så kunne vi have øh, nogle børn den knude. Det kunne være, at der var tre mulige der, som vi kunne kalde henholdsvis barn nummer 1, barn nummer 2, barn nummer 3. Disse her kanter betegner et enkelt skridt. Disse børnekonfigurationer, så hver især have nogle børn også måske. Det kunne være, at den her den havde to. Det kunne være, at den her den havde tre. Det kunne være, at den her kun havde en. Sådan. Ups. Det var ikke meningen. Sådan. 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 Og den her ville så hedde, den kunne hedde C1-1. Den kunne hedde C1-2. Det her kunne så hedde C2-1 og C2-2 og C2-3. Henholdsvis den her kunne hedde C3-1. Altså første barn er tredje barn, tredje barn er andet barn, andet barn er andet barn, og så fremdeles. Vi kunne forestille os, at det her træ bliver ret stort. Det kunne være, at her havde vi en uendelig følge af konfigurationer. Det kunne være, at et andet sted i beregningstræet, måske her, var en beregning, der sluttede her. Det var i D1, 
Det kunne sige, at det var den eneste barn, som hedder C, C1, 2, 1. Og det kunne være, at det var en afvisende konfiguration, vi havnede i. Og det kunne være, at den her i sig selv var en accepterende konfiguration. Og vores accept-kriterium for en non-deterministisk maskine siger, at bare der findes i hvert fald en vej i beregningstræet, der ender i en accept-konfiguration, så vil vores input blive accepteret. Godt. Den sætning, som så gælder, sætning 2, det er, at... Øh, Hvis et sprog L kan genkendes af en non-deterministisk Turing-maskine, non-deterministisk Turing-maskine M, så kan L genkendes af en sædvanlig Turing-maskine. Genkendes af en sædvanlig Turing-maskine. Og ideen i at bevise det, det er, at vi laver for en non-deterministisk Turing-maskine N, en deterministisk Turing-maskine M, som får et hvert input, den får. gennemvandrer beregningstræet. Og øh, det gør den indtil den finder en accepterende konfiguration. Det kan jo godt være, at der ikke er en sådan, så bliver den bare ved med at vandre. Vandrer indtil den finder en accepterende konfiguration, og hvis den har fundet en accepterende konfiguration, jamen så accepterer den, og ellers så fortsætter det sin vandring. Det er ideen. Vi skal jo bare lave en maskine, der, der accepterer de strenge, som den oprindelige maskine vil acceptere. Det gør den her. Så det er en helt enkelt idé. Men, men, lad os lige prøve at se, hvordan vi skal genvandre det her træ, fordi jeg kan da hurtigt komme på en dårlig måde at gøre det på. Jeg siger... Jeg vil genvandre grenene en gang, for så genvandrer jeg den her gren, og når jeg er færdig med den, så genvandrer jeg den næste gren, og hov, det går der vist ikke, fordi den der gren der, den er uendelig lang. Au, 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 det kan jeg nok ikke. Hvad gør jeg så? Så genvandrer jeg bredde først, for så tager jeg alle beregninger op til det niveau, så tager jeg alle beregninger op til det niveau, så beregninger op til det niveau, så beregningerne op til det niveau, og så fremdeles. Øh, det vil sige, at jeg besøger beregningstræets knuder niveau for niveau. Vi skal simpelthen gennemvandre. Beregningstræet med bredde førstsøgninger. Hvordan gør vi så det? Jo, øh, hvis vi kigger på et beregningstræ, det var da usædvanligt grimt, det jeg skrev der, så kan vi jo se, at hver knude i beregningstræet, den kan vi jo nummerere. Hvis vi kigger på det her beregningstræ, vi har her, så kan vi jo se den her knude for eksempel. Den hedder 1, 2, 1. Det er knuden, vi fik ved at gå den vej her. Første valg her, anden valg her, første valg her. Så hver eneste knude er karakteriseret ved sådan en følge af, af indeks. Hvis vi højst har k mulige valg, så er det en indeks, det er en følge af, 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 en følge af tegn. 
hvor hver tegn det ligger mellem 1 og k. Tallene fra 1 til k. Så det er det. Så hver sti, det er ikke nødvendigvis en fuldstændig sti, i træet, det svarer til en følge af valg. Hvis der højst kan være k-valg, så er det en følge, en endelig følge over øh, tegnsættet fra 1 op til k. Sådan ser det ud. Så vores, øh, vores simulering, den genererer alle de her følger efter tur, og så, sammen, øh, så simulerer den beregningerne alt efter de valg, som følgen angiver. Og øh, vores maskine, som foretager den her simulering, det bliver en trebåndsmaskine. Det ved vi, at det er nok. Her er de tre bånd på maskinen. På det første bånd, der har vi det oprindelige input. Hvis jeg ellers skal skrive. Her ligger input. På det andet bånd. Der laver jeg mine udregninger. Det er mit arbejdsbånd. Og på det tredje, der har jeg mine følger af valg. Så hvis mit input det er A, A, B, så kunne det jo være, at mit arbejdsbånd undervejs, det er, at jeg står med det her. Og det skyldes, at jeg har følgende af valg. Først træffer jeg første valg. Så træffer jeg andet valg, så træffer jeg første mulige valg. Så øhm, sådan ser et øjebliksbillede af simuleringen, så kunne det se ud. Øh, simuleringen den er som følger. På input W, så kører jeg en stor lykke. Det hedder først kopier W over på bånd 2. Det er det eneste, jeg bruger på til, det er at gemme W, så jeg kan kopiere den over. Det var da et meget grimt total. Nu er det et meget pænere total. Kopiere W over på bund 2. Dernæst så udfører øh, de valg, som svarer til indholdet af bund 3. Dernæst, hvad gør jeg så? Så siger jeg, øh, hvis dette fører til accept, så accepterer jeg, så gør jeg ikke mere. Ellers, så, øh, Skriv næste følge af valg på bund 3 og gå til 1. Så det er ideen, at jeg gennemløber hver eneste mulige følge af valg. Og for hver følge af valg, så udfører jeg den datilsvarende beregning, og hvis jeg på et tidspunkt når til at accepte dem, så stopper jeg. Og det er, hvad øh, min simulering af non-deterministisk maskine gør.